欢迎来到新一天的金曲馆。今天是星期四。今天有些阴天，云像是碎掉的蛋花一样飘在蓝色的汤上，一不小心就陷落其中了。黄品到了？没有啊，怎么了？没事。今天的第一首歌是一首很衬这晚天空的经典歌曲。最好要开着车窗，吹着阴天的风来听。来自徐冠纯的《沦陷》，词曲一金，一位非常神秘的词曲作者。这好像不是希姐的声音。心愿和未来也许这样徐冠纯虽然发了新歌，但大家还是更喜欢你写的那首。算了吧，太巧了。一会儿，羚羊夜空下的梦上线，不知道徐冠纯的新歌还能不能留在榜上。羚羊很意外，你会愿意给他这个新人写歌。现在网上都对一金非常好奇，都有超话了。七姐一直想要邀请你去做采访，你要不要考虑一下？不要。我知道，你向来不想让一金的身份暴露，但是七姐和咱们都这么熟了，我们会做好保密工作的，不会让别人知道。现在很多留言问我们为什么突然换主持人，怎么办呀？哎，要不下一节一开始就直接说我是代班主播算了。宝宝，你继续打电话。吴艳，你能不能不要自己改词了？一会儿第二段照常记，听我给你指示。好，对不起，迟到了。西姐，你手机怎么打不通啊？太赶了，路上把手机给摔了。吴艳，歌曲马上就要结束了，想个办法支援过去。OK。欢迎各位回到正在直播的二七点一金曲馆。刚才有许多的听众都在问，为什么今天主播的声音变了？其实是我们节目组想在开场的时候跟我们的听众玩一个游戏，测验一下我们听众的耳感。好了，那么接下来，大家好，我是聂西。能够分辨声音的音色，才更能享受音乐带来的乐趣。可见我们的听众朋友们耳感都非常的棒。总有一个人永远在你心里，总有一件事在你的脑海中挥之不去。喂，好久不见，我今天有时间，一会儿见。果然，徐冠纯的经纪人打电话来了，他们听到了夜空下的梦，想约我们去聊一聊，估计啊是要来追问我们为什么没有把这首歌给他。到时候怎么说？实话实说，他的声音不适合。恐怕他们没有那么容易接受。我先送你回家。送我到附近的公园吧，我坐一会儿。你结束后来接我。西姐，你没事吧？没什么大事儿，全组每个人写份检讨就好了。好，第一次做主播台的感觉怎么样？嗯，有点说不上来，因为刚刚太急了。那我问你，如果今天我一直没有到，你会怎么办？就一直念稿子，做一期不接观众来电、没有任何互动的节目吗？这个，今天你是很勇敢，但是不要翘尾巴。这里不是校园广播，对于主播台的位置，你还远远都没有准备好，自己心里知道吧？嗯，我知道了，我会努力的，西姐。好了，你可以下班了，快去上课吧。行，那我走了，西姐。来找你的。啊，不是，我不知道，我不认识他。那西姐，我先走了，拜拜。给我打电话为什么不接？我不想接，你怎么找来这儿的？曾经告诉我了，吴艳，我和许倩真……你们俩什么样，跟我没有关系。吴艳